প্রথম কথা হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাতে সোরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য কোন সোরা মিলাতে হয় কিন্তু তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতেও সোরা ফাতেহার সঙ্গে কোন সোরা মিলাতে হবে কিনা জীবা যদি ফরজ সলাত হয় তাহলে প্রথম দুই রাখাতে সোরা ফাতেহার পরে সোরা মিলাবেন আর দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাখাতে সোরা ফাতেহার সঙ্গে কোনো সোরা মিলাবেন না কিন্তু যদি সুন্নত কিংবা নফল নামাজ হয় সাধারণত সুন্নত আর নফল দুই রাত দুই রাখাত করে পড়াটাই হচ্ছে উত্তম চার রাখাত একসঙ্গে না পড়ে না পড়ে যেমন জহরের ফরজের পূর্বে যে চার রাখাত সুন্নত রয়েছে সেটা যদি দু রাখাত দু রাখাত করে পড়া যায় সেটাই উত্তম কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি চার রাখাত এক সালামে পড়তে একত্রে পড়তে চায় তাহলে চার রাখাতেই সোরা ফাতেহার সঙ্গে সোরা মিলাবে এটাই হচ্ছে নিয়ম জি এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার যে এশার নামাজ দেরি দেরি করে পড়লে সবাব বেশি পাওয়া যায় জি হ্যাঁ এশার নামাজ দেরি করে পড়লে বেশি সবাব পাওয়া যাবে যদি জামাত সহকারে পড়া যায় জি গোটা গ্রামের লোক গোটা পাড়ার লোক যদি মনে করেন দেরি করে সবাই পড়বে তাহলে কিন্তু বেশি নামাজ সবাব পাওয়া যাবে আর মনে করেন জামাত হচ্ছে সাড়ে সাতটা আটটা সময় আর আপনি বা আমি একা পড়বো রাত দশটাতে তখন কিন্তু বেশি সবাব পাওয়া যাবে না জি না তখন কিন্তু বেশি সবাব পাওয়া যাবে না জামাত বাদ দিয়ে আল্লাহতে করে একা দেরি করে পড়লে কিন্তু সালাত বেশি সব পাওয়া যাবে না অবশ্যই আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার উম্মতের উপরে কষ্ট না হলে আমি এসব নামাজটাকে দেরি করে পড়তে বলতাম এটা আল্লাহ নবীর হাদিস কিন্তু সেটা হচ্ছে সবাই যদি পড়ে যে গোটা গ্রামের লোক গোটা পাড়ার লোক যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে দেখেছি আমিও একটা মাদ্রাসায় তেরো বছর চাকরি করেছি সেই মাদ্রাসায় দেখেছি আমরা এসার নামাজ কি পড়তাম রাত দশটায় সাড়ে নটায় আদর হতে পড়তাম তার মানে সন্ধ্যার পরেই ছাত্রদের খাবার দিয়ে দেওয়া হতো তারপরে খাওয়ার খাওয়ার পরে তারা পড়তে বসতো জি পড়াশোনা একদম শেষ করে লাস্টের দিকে সাড়ে নটায় দশটার দিকে গ্রীষ্মকালে দশটা হয়ে যেত আর শীতকালে যে সাড়ে আটটা নটা পর্যন্ত না এসার নামাজটাকে টেনে নেওয়া যা হতো তারপরে এসার আজান হতো তারপরে সকলে মিলে আমরা এসার নামাজ জামাত সহকারে পড়ে তারপরে কিন্তু তারা শুয়ে যেত জি এরকম যদি হয় গোটা গ্রামের লোক যদি দেরি করে পড়বো বলে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু কোনো ব্যক্তি একা দেরি করে পড়বেন তাহলে কিন্তু তার একা দেরি করে পড়াটা ঠিক হবে না আর সবাবও বেশি পাবে না জামাত ছেড়ে দিয়ে একা বেশি সবাব পাওয়া যায় না তিন নম্বর আপনার আব্বার অসুখ আপনি তার আপনি আপনার আব্বার অসুখ অসুস্থের জন্য দোয়া চেয়েছেন আমরা দোয়া করব আল্লাহ মাসফি মরদান ও মরদুল মুসলিমিন আল্লাহ মাসফি মরদান ও মরদুল মুসলিমিন ইহাল্লাহ তুমি আমার উবাইদুল্লাহ ভাইয়ের আব্বাকে তুমি সুস্থ করে তুলো তার এই অসুখ যেন তার কাফফারার কারণ হয় কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন তাহুর উল্লাহ বা সাইনশাহ আল্লাহ আর আমরা জানি যে অসুখ হলে অনেক গুণা মোহন আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ যেন আপনার আব্বার অনেক গুণাহ মাফ করে দেওয়ার কারণ বানিয়ে দেন এই অসুখটাকে আল্লাহ যেন আপনার আব্বাকে সুস্থ করে তুলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে মহান আল্লাহ যেন সুস্থ করে তুলেন আল্লাহ মাসফি মরদানা ও মরদাল মুসলিমিন আল্লাহ মাসফি মরদানা ও মরদাল মুসলিমিন